வெல்கம் யூவர்ஸ் இது சுகுமாரன் குரூப் கேஸுடைய பார்ட் டூ வீடியோ ஒருவேளை நீங்க பார்ட் ஒன் பார்க்காம டைரக்டா இங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னா முதல்ல பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்க அப்பதான் உங்களால என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியும் பார்ட் ஒன் உடைய லிங்க மேல கார்டுல டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அன்னைக்கு கேரளால அலுவால கொள்ளக்கடவு அப்படிங்கிற கிராமத்துல ஒரு வயல்வெளியில அம்பாசிடர் கார் எரிஞ்ச நிலைமையில கண்டுபிடிக்கப்படுது அந்த கார்க்குள்ள முழுசா எரிஞ்ச நிலைமையில ஒரு இறந்த உடலும் இருக்கு அது சுகுமாரன் குரூப் தான் அப்படிங்கறத போலீஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனா அது ஒரு ஆக்சிடென்ட் கிடையாது சுகுமாரன் குரூப் கொலை தான் செய்யப்பட்டிருக்காரு அப்படிங்கறது தெரிய வந்ததுக்கு அப்புறமா அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட போலீஸ் விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கூடவே சுகுமாரன் குரூப் உடைய ஃபேமிலியும் போலீஸ் மறைமுகமா கண்காணிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலியுடைய நடவடிக்கையில ஏற்கனவே டிஎஸ்பி ஹரிதாஸ்க்கு சந்தேகம் இருந்துச்சு அதனால அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த குடும்பத்துல ஒருத்தரான பாஸ்கரன் பிள்ளைய ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு வந்து சுகுமாரன் குரூப் பத்தி விசாரணை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படி விசாரிக்கும் பொழுது பாஸ்கரன் பிள்ளை என்ன சொன்னார் அப்படின்னா சுகுமாரன் குரூப் சவுதியில் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு யாராவது எதிரிகள் இருந்திருக்கலாம் அவங்க தான் கண்டிப்பா கொலை பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா டிஎஸ்பி ஹரிதாஸ்க்கு இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே பாஸ்கரன் பிள்ளை நடந்துகிற விதமே சரியில்லை அப்படின்னு தோணிருக்கு அவரு எதையோ மறைக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்ல போலீஸ் கேள்வி கேட்கும் போது எல்லாமே பாஸ்கரன் பிள்ளை ரொம்பவே பதட்டமா இருந்திருக்காரு என்னதான் அவர் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாலும் கூட பாஸ்கரன் பிள்ளை பேசுற விதத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் எதையோ மறைச்சிட்டு பேசுறாரு அப்படிங்கறத போலீஸ நினைக்க வச்சது முக்கியமா பாஸ்கரன் பிள்ளை அவர் போட்டிருந்த புல் ஹேண்ட் ஷர்ட் உடைய ஸ்லீவ் அடிக்கடி செக் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காரு அதை கீழே கீழே இறக்கி விட்டுட்டே இருந்திருக்காரு இதை கவனிச்சுட்டே இருந்த டிஎஸ்பி ஹரிதாஸ் அவருடைய கையில ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறாரு சோ ஹரிதாஸ் நீங்க உங்களுடைய ஷர்ட் அடிக்கடி கீழே இழுத்து விட்டுட்டே இருக்கீங்கன்னு கேக்குறாரு அப்படி என்ன உங்களுடைய கையில மறைச்சு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேக்குறப்ப பாஸ்கரன் பிள்ளை ரொம்பவே பதறி போறாரு அப்ப ஹரிதாஸ் பாஸ்கரனுடைய அந்த ஸ்லீவுக்கு கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி பாக்குறப்ப அவருடைய கையில நிறைய நெருப்பு காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது தெரிய வருது பாஸ்கரனுடைய ரெண்டு கையிலயுமே அதிக அளவு நெருப்பு காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்துச்சு இத பார்த்த ஹரிதாஸ்க்கு பாஸ்கரன் பிள்ளை மேல சந்தேகம் அதிகமாக ஆரம்பிக்குது உடனடியா அங்கேயே அவர் அரெஸ்ட் பண்றாங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே சிவியரா விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப பாஸ்கரன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த நெருப்பு காயம் நான் என்னுடைய வீட்டுல சுடுதனி போடுறதுக்காக நெருப்பு பத்த வச்சேன் அப்பதான் ஆக்சிடென்டலா இப்படி காயம் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இத கேட்ட போலீஸோ உடனடியா பாஸ்கரனுடைய வீட்டுக்கு போய் வீட்டை செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அப்படி அந்த வீட்டுக்கு போய் செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு சின்ன குடிசையில தான் எதையோ ஒன்னு வச்சு எரிச்சதற்கான அடையாளம் இருந்திருக்கு ஆனா அது ஹாட் வாட்டர் போறதுக்கான பிளேஸ் மட்டும் இல்ல அப்படிங்கறது போலீஸ்க்கு நல்லாவே புரிஞ்சது இத பார்த்த ஹரிதாஸ் அங்க என்ன எரிச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் அங்க வர சொல்லிட்டு பாஸ்கரன் பிள்ளைய மறுபடியுமே ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு போறாங்க இப்ப ஸ்டேஷன்ல விசாரிக்க வேண்டிய விதத்துல விசாரிக்கும் போது கொஞ்ச நேரம் சமாளிச்சு பார்த்த பாஸ்கரன் பிள்ளை வேற வழி இல்லாம கடைசியில உண்மை எல்லாமே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு பாஸ்கரன் பிள்ளை தான் சுகுமாரன் குரூப்ப கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஒத்திருக்காரு நானுமே வெளிநாட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் அதனால சுகுமார் நினைச்சேன் <laughs> அதாவது <laughs> 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 கேரளாக்கு வந்ததுல இருந்து அவரு யார் யார் கூட எல்லாம் பழகினார் அப்படின்னு சொல்லி தனிப்பட்ட முறையில விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்பதான் சுகுமாரன் குரூப் அவருடைய ஒய்ஃபோட பிரதரான பாஸ்கரன் பிள்ளை மேலும் இவர் கூட சவுதியில வேலை செஞ்ச அலுவாவை சேர்ந்த ஷாகு அதுக்கப்புறமா டாக்ஸி டிரைவரான பொன்னப்பன் இப்படி இந்த மூணு பேர் கூட தான் அவர் அதிகமா சுத்திட்டு இருந்தார் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனா இப்போ டாக்ஸி டிரைவரான பொன்னப்பன் ஷாகு இந்த ரெண்டு பேருமே இல்ல மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு தெரிய வருது அப்பதான் டிஎஸ்பி ஹரிதாஸ் யோசிக்கிறாரு கண்டிப்பா பாஸ்கரன் 
வாய்ப்பில்லை இத தனியா செய்யறதுக்கு வாய்ப்பில்ல இப்படி ஒரு விஷயத்த அவரால கண்டிப்பா தனியா செய்யவும் முடியாது சோ இன்னும் ரெண்டு பேரோட உதவியால தான் இத பண்ணிருக்க முடியும் அப்படினு யோசிக்கிறாரு அதனால இப்ப மிஸ்ஸிங்கா இருக்க ஷாகு மற்றும் பொன்னப்பன் இந்த ரெண்டு பேரியுமே தேட சொல்லி உடனடியா தன்னுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் கிட்ட சொல்றாரு அப்படி தேட சொல்லி கொஞ்ச நேரத்திலேயே டாக்ஸி டிரைவரான பொன்னப்பன போலீஸ் கண்டுபிடிச்சு அரெஸ்ட் பண்றாங்க இப்படி அரெஸ்ட் பண்ணி பொன்னப்பன விசாரிச்சிட்டு இருந்த போலீஸ் டீமுக்கு அப்ப தெரியாது இப்ப பொன்னப்பன் சொல்ல போறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது இந்த கேசுடைய கோணத்தையே மாத்த போகுது அப்படிங்கறது அப்படி போலீஸ் டாக்ஸி டிரைவரான பொன்னப்பன விசாரிக்கும் போது அவரு போலீஸ் கிட்ட கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட கேட்டு ஒட்டுமொத்த போலீஸ் டீமுமே குழம்பி போறாங்க அதே சேம் டைம்ல டிஎஸ்பி ஹரிதாஸ்க்கு இன்னொரு ரொம்பவே ஷாக்கிங்கான ஒரு செய்தியும் தெரிய வருது அது என்ன அப்படின்னா டிஎஸ்பி ஹரிதாஸ்க்கு ஒரு மர்மமான போன் கால் வருது அந்த போன் கால் அட்டன் பண்ணி அவர் பேசும்போது அவருக்கு தெரிய வந்த அந்த விஷயம் இந்த கேஸ் இப்ப எங்கதான் போயிட்டு இருக்கு இன்னுமே இந்த கேஸ்ல எவ்வளவுதான் ட்விஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு பைத்தியம் பிடிக்கிற அளவுக்கு ரொம்பவே குழப்பத்தை ஏற்படுத்துச்சு பிகாஸ் அவரு கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத ஒரு மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட தான் அந்த போன் கால்ல பேசின நபர் டிஎஸ்பி ஹரிதாஸ் கிட்ட சொல்லி இருந்தாரு சோ டிஎஸ்பி ஹரிதாஸ் கிட்ட போன்ல பேசின அந்த மர்ம நபர் யாரு டிஎஸ்பி ஹரிதாஸ் பைத்தியம் புடிச்சு குழம்பி போற அளவுக்கு அந்த போன் கால்ல அப்படி அவர் என்ன சொல்லி இருப்பாரு அது மட்டும் இல்ல இந்த கேசுடைய கோணத்தையே மாத்தின டிரைவர் பொன்னப்பன் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா பாஸ்கரன் பிள்ளை சுகுமாரன் குறுப்ப கொலை பண்ணது உண்மைதானா இப்படி இத்தனை கேள்விகளுக்குமே பதிலோட இந்த கேஸ் எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிற சரவணன் டி கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் உங்களுக்கு கிரைம் திரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சால்வ் அன்சால்வ் கேசஸ் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதோடைய ஃபேன் அப்படின்னா இப்பவே நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்மளுடைய சேனல்ல வரும் மேலும் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராது உங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துடும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க பொன்னப்பன்ட்டில் <laughs> என்ன <laughs> <laughs> நினைச்சு <laughs> 
அந்த கால் அட்டன் பண்ணி பேசின ஹரிதாஸ்க்கு பாஸ்கரன் பிள்ளை கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் மேல கொஞ்சம் சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சது அது மட்டும் இல்ல இந்த கேஸ் உடைய ஆணி வேறையே ஆட்டம் காண வைக்கிற மாதிரியான ஒரு தகவல் தான் டிஎஸ்பி ஹரிதாஸ்க்கு அந்த போன் கால் மூலியமா தெரிய வந்துச்சு அப்படி போன் பண்ணி ஹரிதாஸ் கிட்ட பேசின அந்த நபர் அவரு சுகுமாரன் குரூப் உடைய ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா அவர் யாரு அப்படிங்கிற பேரை சொல்லல மேலும் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சுகுமாரன் குரூப் இறந்து போகல நாங்க எங்களுடைய வீட்டுக்கு பின்னாடி புதைச்சு வச்சிருக்கிற நீங்க புதைக்க சொல்லி கொடுத்த அந்த உடல் சுகுமாரன் குரூப் உடையதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த போனை கட் பண்ணிருக்காங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே கேட்டதுக்கு அப்புறமா இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் ரொம்பவே கன்ஃபியூஷன் ஆகுறாங்க பாஸ்கரன் பிள்ளை கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் டாக்ஸி டிரைவர் பொன்னப்பன் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறம் இந்த மர்மமான போன் கால் இது எல்லாமே எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்போதான் அவங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் வருது இருந்தது சுகுமாரன் குரூப் தான் அப்படின்னு உறுதியா சொல்ற மாதிரியான சரியான ஆதாரம் இன்னுமே கிடைக்காம தானே இருக்கு முகமோ தெளிவா தெரியல வெறும் நம்பர் பிளேட்டை மட்டும் வச்சு அது அவருடைய கார் அப்படிங்கறதுக்காக உள்ள இருந்தது சுகுமாரன் குரூப் தான் அப்படிங்கறத சொல்ல முடியாது மேலும் பாஸ்கரன் பிள்ளை சொல்றத வச்சு அது சுகுமாரன் குரூப் தான் அப்படிங்கறத ஒத்துக்க முடியாது அது மட்டும் இல்ல சுகுமாரன் குரூப் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு ஆர்னமெண்ட்ஸுமே இறந்த உடல்ல இல்ல அந்த இறந்த உடல்ல இருந்த எல்லா துணியுமே எரிஞ்சு போயிருந்துச்சு அங்கங்க சதை எல்லாமே எரிஞ்சு போய் அரைகுறையா ஷர்ட்டுடைய சின்ன பகுதியை மட்டும்தான் அடையாளம் சொல்ல முடிஞ்சிருக்கு இது எதையுமே சரியான ஆதாரமா ஏத்துக்க முடியாது ஆனா அப்படி இதை சரியான ஆதாரமா ஏத்துக்க முடியல அப்படின்னாலுமே அதுல ஒரு முக்கியமான எவிடன்ஸ் தான் இந்த கேஸுடைய கோணத்தையே தலைகீழா மாத்தி போடுற மாதிரி போலீஸ்க்கு கிடைச்சது ஆனா அது என்ன அப்படிங்கறத நான் இப்ப ரிவீல் பண்ண முடியாது பின்னாடி சொல்ற பாஸ்கரன் <laughs> டாக்ஸி டிரைவர் பொன்னப்பன் அப்புறம் ஷாகு இந்த மூணு பேர் கூட தான் சுகுமாரன் குரூப் சுத்திட்டு இருந்திருக்காரு ஆனா இப்ப ஷாகு மற்றும் சுகுமாரன் குரூப் ரெண்டு பேருமே மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கறதால இவங்க இரண்டு பேர்த்தையுமே தேட சொல்லி இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் கிட்ட சொல்றாரு அதே நேரத்தில் டாக்ஸி டிரைவரான பொண்ணப்பெண் கிட்ட மறுபடியுமே விசாரணை நடக்க ஆரம்பிச்சது சுகுமாரன் குரூப்ப கடைசியா எங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறாங்க அப்போ டாக்ஸி டிரைவர் பொண்ணப்பன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்னு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு அன்னைக்கு நைட்டு அலுவா ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு லாட்ஜில் சுகுமாரன் குரூப்ப தான் தான் இறக்கி விட்டதாகவும் அன்னைக்கு தான் தான் கடைசியா அவர் அங்க பார்த்ததாகவும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும் பொழுது மறுபடியுமே சுகுமாரன் குரூப் இறக்கல அப்படிங்கறது தான் உறுதியாகுது ஸோ எதுக்குமே அந்த லாஜுக்கு போய் விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்ச போலீஸ் சுகுமாரன் குரூப் உடைய போட்டோ எடுத்துட்டு அந்த லாஜில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கிட்டயுமே போய் விசாரிக்கிறாங்க அப்போ அந்த லாஜில் இருந்த எல்லாருமே அந்த போட்டோவை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்பவே ஷாக்கிங்கான ஒரு பதில சொல்றாங்க அந்த லாஜில வேலை பார்த்த ஆட்கள் சுகுமாரன் குரூப்ப பார்த்ததா சொல்லிருக்காங்க அவரு இங்கதான் ரூம் எடுத்து தங்கியிருந்தாரு அப்படின்னு நேத்து தான் அவரு ரூம காலி பண்ணிட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ போலீஸ் ஒரு நாள் தாமதமா வந்தனால சுகுமாரன் குரூப்ப தவற விட்டுருக்காங்க இதே நேரத்துல ஷாகுவை தேடுற வேலை வேற இடத்துல நடந்துட்டே தான் இருந்துச்சு ஷாகு கொச்சி வழியா சவுதிக்கு தப்பிச்சு போலாம் அப்படின்னு இருந்திருக்காரு ஆனா அவரை கொச்சி கோஸ்டல் ஏரியால வச்சு வளைச்சு பிடிச்சு கைது பண்ணிருக்காங்க போலீஸ் ஒரு மணி நேரம் தாமதமா போயிருந்தா கூட கண்டிப்பா ஷாகுவ அவங்க மிஸ் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப போலீஸ் ஷாகுவ ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு வந்து விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப ஸ்டேஷன்ல டாக்ஸி டிரைவர் பொன்னப்பன் பாஸ்கரன் பிள்ளை ஷாகு சுகுமாரன் குரூப்போட சுத்துன இந்த மூணு பேருமே கஸ்டடியில் இருந்தாங்க அப்படி அவங்களை விசாரிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது கருவட்டா அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்க ஹரிடாக்கிஸ் ஒர்க் பண்ற ஸ்ரீகுமார் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் மாவளிக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல தான் கூட வேலை பாக்குற சாக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு நபர் கடந்த மூன்று நான்கு நாட்களா மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்றாரு இந்த விஷயத்த டிஎஸ்பி ஹரிதாஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க சரியா எப்ப இருந்து சாக்கோ காணும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அது ஆக்சிடென்ட் நடந்த 
அன்னைக்கு நைட் இருந்து தான் அதாவது ஜனவரி இருபத்தி ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அன்னைக்கு நைட் இருந்து தான் அவர் மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கறது தெரிய வருது இத கேட்டதுமே டிஎஸ்பி ஹரிதாஸ் ஷாக் ஆகுறாரு அவருக்கு ஏதோ பொறி தட்டுற மாதிரி இருந்திருக்கு அதனால மேற்கொண்டு காணாம போன சாக்கோவை பத்தி விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க வழக்கமா சாக்கோ ஒரு சில நாள் வெளியூர் போயிட்டு ரெண்டு மூணு நாள் தாமதமா வர்றது அவருடைய குடும்பத்துக்கு பழகி போனதால அவரோட ஃபேமிலியுமே அன்னைக்கு நைட்டு சாக்கோ வரல அப்படிங்கறதால எதுவுமே பெருசா கண்டுக்கல ஆனா சாக்கோ கூட வேலை பாக்குற ஸ்ரீகுமாருக்கு சாக்கோ அன்னைக்கு ராத்திரி தான் வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனது நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்துச்சு அதனால மூன்று நாட்கள் பொறுத்து பார்த்ததுக்கு அப்புறமா கூட சாக்கோ வீட்டுக்கு வரல அப்படிங்கறதால போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சாக்கோடைய ஃபேமிலியில இருக்கிற ஒருத்தரை கூட்டிட்டு வந்து அவரு மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கறத கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காரு சோ இப்ப இத தெரிஞ்சுகிட்ட ஹரிதாஸ் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க கிட்ட விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு சாக்கோடைய ஒய்ஃபான சாந்தம்மா அந்த டைம்ல பிரெக்னெண்டா இருந்திருக்காங்க மேலும் அவங்களுடைய கணவனை காணும் அப்படின்னு ரொம்பவே பதட்டமா இருந்திருக்காங்க ஆனாலுமே வேற வழி இல்ல போலீஸ் இப்ப அவங்க கிட்ட விசாரிச்சுதான் ஆகணும் சோ போலீஸ் அந்த எரிஞ்சு போன உடலை எடுத்த போட்டோவை காமிச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது அடையாளம் தெரியுதா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆனா அந்த முகம் கொஞ்சம் கூட அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு இருந்ததால சாந்தம்மாவுக்கு அது யாரு அப்படின்னே தெரியலன்னு சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கும் இறந்து போன உடல் இருந்து கலெக்ட் பண்ண எரிஞ்சு போன ட்ரெஸ் உடைய மிச்சங்களையாவது காமிக்கலாம் அப்படின்னு சாந்தம் கிட்ட காட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி காமிக்கும் பொழுது அது எதுவுமே சாக்கோ ஓடுது மாதிரி இல்ல அப்படின்னு சாந்தமா சொல்லியிருக்காங்க ஆனா கடைசியா ஒரே ஒரு துணியை மட்டும் சாந்தமா கிட்ட காமிக்கும் போது அத பார்த்து அந்த இடத்துலயே கதறி கதறி அழுக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன இல்லையா ஒரே ஒரு எவிடன்ஸ் இந்த கேஸையே தலைகீழா மாத்த போகுது அப்படின்னு அந்த எவிடன்ஸ் தான் இது அது வேற எதுவும் இல்ல இறந்து போன உடல் இருந்து எடுக்கப்பட்ட அண்டர் வீருடைய ஒரு சின்ன பகுதி தான் அது அந்த இறந்த உடல் இருந்த எல்லா துணியுமே மேக்சிமம் எரிஞ்சு போன நிலைமையில தான் இருந்திருக்கு ஆனா ஒரு அண்டர்வேருடைய சின்ன பீஸ் மட்டும் அப்படியே இருந்திருக்கு அதாவது அந்த உடல் உட்கார்ந்த நிலைமையில எரிஞ்சிருந்ததால அந்த இறந்த உடலுடைய கீழ்பகுதியில் இருந்த கொஞ்சம் அண்டர்வியர் எரியாம அப்படியே இருந்திருக்கு அட்டாப்சி பண்ணப்ப டாக்டர் உமா தத்தன் அந்த எவிடன்ஸ கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அததான் டிஎஸ்பி ஹரிதாஸ் சாந்தம்மாவுக்கு காமிச்சிருக்காரு அத பார்த்த உடனே அது தன்னுடைய கணவருடைய தான் அப்படின்னு சொல்லி கதறி கதறி அழுக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இத கேட்ட இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் அந்த இடத்துலயே உறைஞ்சு போய் நின்னாங்க அப்படின்னா இவ்வளவு நாட்களா சுகுமாரன் குரூப் உடைய தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த அந்த இறந்த உடல் சுகுமாரன் குரூப் அப்போ இறந்து போனது சாக்கோவா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி எல்லாருக்குள்ளயுமே வர ஆரம்பிச்சது இருந்தாலுமே இந்த சின்ன அண்டர்வியர் பீஸ வச்சுட்டு அது சாக்கோ அப்படிங்கறத உறுதி பண்ண முடியாது அதனால வேற ஏதாவது சாலிடான எவிடன்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்காக இரண்டாவது முறையா அந்த இறந்த உடலை அட்டாப்சி பண்றதுக்காக ஆர்டர் வாங்குறாங்க ஏற்கனவே சுகுமாரன் குரூப்புடைய வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற தோட்டத்துல புதைச்சு வச்சிருந்த அந்த இறந்த உடலை மறுபடியுமே தோண்டி எடுக்கிறாங்க அந்த இறந்த உடல்ல வேற ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடைக்கலாம் அதுல இருந்து நம்ம உண்மையை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சோ டாக்டர் உமா தத்தன் மறுபடியுமே அந்த இறந்த உடலை அட்டாப்சி பண்றாரு இப்போ இந்த இறப்பு ஆக்சி கிடையாது அது ஒரு கொலை அப்படிங்கறது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருந்துச்சு ஆனா இறந்து போனது யார் அப்படிங்கறத இப்ப கண்டுபிடிச்சாகணும் அதனால இந்தியாவுடைய மருத்துவ வரலாற்றிலேயே முதல் முறையா முக்கியமான ரெண்டு ரிசர்ச்ச இதுக்காக பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்காக டாக்டர் உமா தத்தன் இறந்து போன சாக்குவுடைய மனைவி கிட்ட இருந்து அவருடைய போட்டோ ஒன்ன வாங்குறாரு அதுக்கப்புறமா இப்ப தோண்டி எடுக்கப்பட்ட அந்த இறந்த உடல்ல இருக்கிற எலும்புகளை வச்சு ஒரு பாடிய பிரேம் பண்றாங்க குறிப்பா அந்த உடல்ல மண்டையோடு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததால அந்த தலையுடைய ஸ்ட்ரக்சர் கலையாம அப்படியே இருந்திருக்கு சோ எரிஞ்சு போன அந்த தலைய எக்ஸ்ரே பண்ணி அத சாக்கோவுடைய போட்டோவோட பொருத்தி பார்க்கும் போது அப்ப கிடைச்ச ரிசல்ட் எல்லாருக்குமே ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்ரே அப்படியே சாக்கோவுடைய போட்டோ கூட ஹண்ட்ரட் ஒத்து போயிருக்கு அந்த பேஸ் கட் ஜாலைன் இது எல்லாமே அப்படியே மேட்ச் ஆயிருக்கு இருந்தாலுமே அதை மறுபடியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்காக இன்னொரு ரிசர்ச் பண்ணப்படுது அந்த இறந்த உடலுடைய வலது கால அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்றாங்க அதாவது ஒரு செயற்கை கால உருவாக்குறாங்க அந்த வலது கால் எலும்புல அங்கங்க சதைகள் ஒட்டிட்டு இருந்திருக்கு அதனால மறுபடியுமே அந்த காலை உருவாக்குறதுக்காக 
வீட்லயே களிமண்ணை வச்சு ஒரு ஆர்டிபிஷியல் லெக்க உருவாக்கி அந்த இடத்துல வலது கால் இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி உருவாக்குறாங்க இப்போ உருவாக்குன அந்த கால சாக்கோடைய ஷூவோட மேட்ச் பண்ணி பாக்குறாங்க அப்ப வந்த ரிசல்ட் பார்த்து எல்லாருமே ஷாக் ஆனாங்க டாக்டர் உமா தத்தன் பண்ண இந்த ரிசர்ச் படி சாக்கோட ஷூ அவங்க உருவாக்குன அந்த செயற்கை காலோட பெர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கு இது இந்த இறந்து போன உடல் சாக்கோவோட தான் அப்படிங்கிறதுக்கான மூன்றாவது முக்கியமான எவிடன்ஸ் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த கேஸ் சுகுமாரன் குரூப்புடைய கேஸ் இல்ல சாக்கோ மர்டர் கேஸா மாற ஆரம்பிக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது காலகட்டங்கள்ல அந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி எல்லாம் இங்க கிடையாது அதுவும் நம்ம நாட்டுல இப்படிப்பட்ட ஒரு சயின்டிபிக் ரிசர்ச் பயன்படுத்தி இந்த அளவுக்கு ஒரு கேஸ்ல இருக்கிற உண்மையை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறது இந்த கேஸ்ல ஒர்க் பண்ண இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் பாரன்சிக் டீம் இந்த மாதிரியான ஒரு சயின்டிபிக் ரிசர்ச் குறிப்பா ஒரு ஆர்டிபிஷியல் லெக்கையே உருவாக்கி ஒரு மர்டர் கேஸ்ல செய்யப்பட்ட இந்த பரிசோதனை இந்தியாவிலேயே முதன் முறை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இப்படி ரிசர்ச் பண்ணி கிடைச்ச எல்லா ஆதாரங்களையும் வச்சு இறந்து போனது சாக்கோதான் அப்படிங்கிறது அறிவியல் பூர்வமா கன்ஃபார்ம் ஆகுது சோ இப்ப இறந்து போனது சுகுமாரன் குரூப் இல்ல அப்படிங்கிறது தெரிய வந்ததுக்கு அப்புறமா சந்தேகத்தின் பேர்ல சுகுமாரன் குரூப் உடைய மனைவி சரசம்மா அதுக்கு அப்புறமா பாஸ்கரன் பிள்ளையுடைய மனைவி இரண்டு பேத்தியுமே கைது பண்றாங்க கூடவே பாஸ்கரன் பிள்ளை டாக்ஸி டிரைவர் பொன்னப்பன் மற்றும் சுகுமாரன் குரூப் உடைய ஃப்ரெண்ட் ஷாகு இந்த மூன்று பேரையுமே தொடர்ந்து விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா இப்ப போலீஸ்க்கு இருந்த கேள்வி ஏன் பாஸ்கரன் பிள்ளை சுகுமாரன் குரூப்ப கொலை பண்ணிட்டதா சொன்னாரு பொன்னப்பன் ஆளுவா ஸ்டேஷன்ல இறக்கி விட்டதா சொல்லப்படுற சுகுமாரன் குரூப் எதுக்காக தலைமறைவா ஓடி போகணும் அவரு உண்மையாவே உயிரோட தான் இருக்காரு அப்படிங்கிற இப்படிப்பட்ட அடுக்கடுக்கான கேள்விகளோட போலீஸ் காணாம போன சுகுமாரன் குரூப்ப தொடர்ந்து தேடிட்டு இருந்தாங்க இப்ப போலீஸ் மூணு பேரையுமே தனித்தனியா விசாரிக்கிறாங்க அப்ப மூணு பேரும் ஆள் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறாங்க ஆனா இப்படி நடந்த இந்த விசாரணையில கொஞ்ச நாட்கள்லயே ஷாகு அப்ரூவரா மாறி இருக்காரு அதே போல பாஸ்கரன் பிள்ளையும் நடந்த எல்லா உண்மைகளையுமே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி அவங்க சொன்ன உண்மையை கேட்டு ஒட்டுமொத்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுமே ஸ்டன் ஆகி நின்னாங்க பிகாஸ் அவங்க சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு வினோதமா கிரேசியா இருந்துச்சு யாருமே எதிர்பார்க்காத நம்ப முடியாத எல்லாருத்தையுமே மிரள வச்ச இந்தியால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல யாராவது இப்படி பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்பவே அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு அந்த மூணு பேருமே கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப வரைக்குமே இந்த கேஸ பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிரைம் திரில்லிங் சீட்டேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு ஆனா அதுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா வெயிட் பண்ணுங்க கூகுள் பண்ணாம இருங்க கண்டிப்பா இந்த கேஸ் வேற லெவலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ தரும் ஆனா இந்த கேஸ பத்தி ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்க மற்றும் <laughs> தெளிவா ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கறதுக்காக நடந்த அந்த கொலைக்கான மாஸ்டர் பிளான் பத்தின எல்லா டீடைல்ஸுமே நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல ரொம்பவே தெளிவா டீகோட் பண்ணலாம் சோ எஸ்டிஐ எஸ்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இந்த கேஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த கேஸ்ல அடுத்த ட்விஸ்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது சாக்கோ யாரு அவர் எதுக்காக கொல்லப்படணும் இது உங்களால கஸ் பண்ண முடிஞ்சா கூகுள் பண்ணாம கமெண்ட் பண்ணுங்க ஒருவேளை கேரளா உடைய இந்த ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுடைய மோஸ்ட் ஃபேமஸ் கேஸ பத்தி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் நீங்க கிரைம் த்ரில்லர் மர்டர் மிஸ்ட்ரி சால்வ் அன்சால்வ் கேசஸ் உடைய ஃபேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் நம்மளுடைய சேனல்ல தொடர்ந்து வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல இந்தியால இப்படி பண்ணாங்களா அப்படிங்கிற ஷாக்கிங் டீடைல்ஸோட பார்ட் த்ரீ வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்